Living Seed Media brings to you God's Word, which is His comprehensive equipment for changing lives. May the Lord impact your heart as you encounter His Word. For further inquiry or counsel, contact Peace House, P.O. Box 971, Boko, Benue State, Nigeria. Telephone numbers 0703 03636 59 0703 768 Email address lsmedia at livingseed.org or visit our website at www.livingseed.org Let us sit back and listen as the servant of God brings forth the word of life. I will begin to look at the divine expectation for your millet experience. L'attente divine pour uh, par rapport à votre expérience de la frazette. What is God longing to see you break forth into after millet? Qu'est-ce que Dieu attend ardemment de voir après que vous ayez fini votre expérience à la frazette? All through the times when we went through the various contacts. Et durant tous les sessions, tous les contacts que nous avons eu, God continuously spoke in a progressive manner what he wanted to accomplish. Dieu a de façon progressive parlé de ce qu'il attendait, ce qu'il voulait faire. Now that we are coming towards the conclusion. Et maintenant que nous venons à la conclusion. What is the dimension of God's expectation? Quelle est la dimension de l'attente de Dieu? What are we going to be releasing you into by God's grace? En quoi allons-vous libérer par la grâce de Dieu? And how do you yourself bring forth that kind of fruitfulness that glorifies God? Et comment est-ce que vous-même vous allez pouvoir uh, produire cette uh, fécondité que Dieu attend? And in order for us to set that for tonight, Et pour que nous cela ce soir, I would like to take you to look at the fundamental passage that God gave us for Milet. J'aimerais que nous puissions voir des passages clés et principaux que Dieu nous a donné pour la phrase. When God was asking us to embark on this millet uh, training quand dieu nous a demandé de nous engager dans cette formation de millet god gave us a clear word that led us dieu nous a donné une direction claire and every time we have come from one contact to another from one set to another for the past 26 years et durant les 26 dernières années quand nous sommes venus de contact à contact de session à session we have continuously found that god is interested in what he wanted to do nous avons compris et réalisé que dieu était intéressé vraiment par ce qu'il veut faire dans nos vies and because that also tallies with what God is beginning to say to us about this year's MLR. Et comme cela va dans le même sens que ce que Dieu nous donne, nous veut nous dire dans la réserve de cette année. Some have finished millet and they are here. Il y en a qui ont déjà fini avec la phrase mais qui sont ici. I want you to take this as a further commissioning for you. Je veux que vous preniez ça comme une une autre charge d'avantage. Some are contemplating on coming into Milet experience. I hope that will give you an ex a, a, a perspective of what we are looking for. J'espère que cela va vous donner une vision claire de ce que vous de ce en quoi vous voulez vous engager. Praise the Lord. Gloire à Dieu. I want you to turn to Isaiah chapter 58. Voyons en Isaiah chapter 58. Isaiah 58. Isaiah chapter 58. The divine expectation for your millet experience. L'attente divine de Dieu pour votre expérience de la phrase. What is God waiting to to harvest out of your 
millet experience. Qu'est-ce que Dieu veut obtenir de votre expérience de millet, de la phrase Isaiah 58 from verse 10 up to verse verse 12. Isaiah 58 à partir du verset 10 jusqu'à 12 is a word that we have kept because it was the guiding light that God gave us then. Ce sont des passages que nous avons gardés parce que c'est comme des, des directives. And even though you may read the entire chapter, si, quoi qu'on puisse lire tout le chapitre en entier, but we will look at verse 10, 11, 12. Mais nous allons considérer le verset 10, 11, 12. En particulier, verse 12. Et plus précisément le verset 12. And for this night, as briefly as I can make it, et je vais être aussi bref que possible ce soir. I will just be setting that for you to have what is the divine expectation, what is God looking for. Pour simplement commencer à mettre uh, uh, ce que je veux dire par rapport à ce que Dieu attend, ce qu'il espère. Verse 10. Verset 10. If thou draw out your soul to the hungry. Si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, and satisfy the afflicted soul, si tu rassasies l'âme indigente, then shall your light rise in obscurity. Ta lumière se lèvera sur l'obscurité, and thy darkness be as the noonday. Et tes ténèbres seront comme le midi. The Lord shall guard you continually. L'Éternel sera toujours ton guide. And satisfy your soul in drought. Et rassasiera ton eau, ton âme dans les lieux arides. And make fat your bones. Il redonnera la vigueur à tes membres. And thou shall be like a watered garden. Tu seras comme un jardin arrosé. And like a spring of water whose waters fail not. Comme une source dont les eaux ne tarissent pas. And they that shall be of you. Les tiens, ceux qui sont à toi, shall build the old waste places. Rebâtiront sur d'anciennes ruines. Thou shalt raise up the foundations of many generations. Tu relèveras des fondements antiques. And thou shalt be called the repairer of the breach. On t'appellera réparateur des brèches. The restorer of paths to dwell in. Celui qui restaure les chemins qui rend le pays habitable. Praise the Lord. Gloire à Dieu. These three verses, ces trois versets, they form the underlying instructions that brought us to attempt millet in the first instance. Constitue les fondements de base qui a produit ce que nous appelons la phrase Z. It gave us the outline of what God wanted us to do which we did. Cela donne les grandes lignes de ce que Dieu voulait faire et que nous avons fait. It gave us the focus of what we were longing to see in the life of Millet students. Cela nous donne un clair objectif de ce que nous voulons atteindre par la phrase Z. And it has continuously grown in our understanding. Et cela a continuellement progressé dans notre compréhension de ces versets, de ces passages. We continuously understand that God is committed to the kind of thing He wants to produce from the lives of men and women He has brought to us. Et notre compréhension a continué de grandir, de progresser dans ce que Dieu veut faire de la vie des hommes et des femmes qu'il apporte par ici. And because God is beginning to speak about what he is about to launch us into. Et puisque Dieu commence à parler des choses dans lesquelles il veut nous propulser. It is very important that you will have a perspective of what God is launching you to go and become. Il est très important que nous puissions avoir une perspective de ce, des choses que que Dieu prépare. And so I'm going to just set that out tonight. Donc j'aimerais simplement planter le décor ce soir. It is by tomorrow that I will now get into how you are going to pursue it. Et c'est donc à partir de demain que nous allons voir comment courir après ces choses, rechercher ces choses. How you are going to cause this thing to go from theoretical issue to practicalities. Pour passer de la phase théorique à la phase pratique des choses. Because I sense that from this year 
Parce que je sens qu'à partir de cette année, God is going to launch us to greater things. Dieu va nous propulser dans les choses plus grandes. And because you have company with us for two years, et puisque vous avez été avec nous pendant deux ans, you have sat in the classes. Vous êtes assis dans les classes. We have confronted you with the demand of God's word upon our lives. Nous avons confronté avec les exigences de Dieu sur nos vies. It is appropriate that you will have a clear perspective of God's expectation for you. Et il est, il est donc approprié que vous puissiez comprendre clairement ce que Dieu a en réserve so, pour vous. So, let me go quickly from that verse 10, 11, 12. Donc, euh, parcourons rapidement ces trois versets 10, 11 et 12. But verse 12 is where we are going to spend mais, all the time. Mais le verset 12 est là où nous allons passer le, la plupart du temps. God began to say to us that if you draw out your soul to the hungry. Et Dieu commence à nous dire que si nous occupons de l'âme indigente. If you draw out your soul to the hungry. Si tu rassasies l'âme indigente et affamée. And one of the first things that was very very paramount in our millet selection was Onga. Et un des aspects qui est très déterminant dans notre sélection, c'est la faim, la faim que une personne a. We did not want people who want to do millet for curiosity sake. Nous ne voulons pas des gens qui veulent faire la phrasette simplement pour ajouter à leur curiosité. We did not want to do millet for those who just want to add knowledge. Nous ne voulons pas tenir de la phrasette pour ceux qui veulent accumuler des connaissances seulement. We never thought millet is necessary to add another paper certificate. Nous ne pensons pas que la phrasette soit pour donner un autre diplôme à quelqu'un. What we were begging God is for us to be able to reach out to the hungry. Ce que nous avons demandé à Dieu incessamment, c'est que nous puissions toucher le cœur de ceux qui sont Those affamés. Those who are hungry for God. Ceux qui ont faim de Dieu. Those who hunger for righteousness. Ceux qui ont faim de la justice. Those who hunger for an experience of God that is not empty. Ceux qui ont faim d'une expérience de Dieu qui n'est pas vaine. Those whose interest is not what they can go and show. Ceux dont l'intérêt n'est pas ce qu'ils vont aller faire voir. But those who are looking for the life to go and live. Mais ceux qui recherchent à obtenir une vie qu'ils vont aller vivre. Those who are not satisfied with playing gimmicks and games. Et ceux qui ne sont pas satisfaits avec euh, les jeux, avec euh, la manipulation. Those who, even though they are in the work of God. Ceux qui sont quoi qu'ils sont dans l'œuvre de Dieu. Their heart is hungry for reality. Qui, mais leur cœur soupire après des choses réelles après Their la réalité. Heart is hungry for something substantial in God. Des gens qui ont qui aspirent aux choses concrètes en Dieu. They are looking for genuine divine intervention. Et ils recherchent des interventions authentiques et réelles de Dieu. And in order for God to give us such people. Et pour que Dieu nous donne de telles personnes. God instructed us. Dieu nous a demandé that all the trappings that could attract people to millet et que tout ce qui peut attirer les gens à millet we must never offer it nous ne devons jamais utiliser ces choses we must never allow people who just say i also want to go for millet so that i can become something we Alors, didn't allow on n'était pas intéressé à ceux qui disent je vais aller à millet pour devenir important pour devenir quelque chose non we didn't want those who just want to hide here and go and be uh, doing something just to say yes i got there on n'a pas eu besoin des gens qui vont venir ici simplement pour donner une preuve pour dire oui j'étais là-bas aussi even though there were people who have a genuine reason to say please just give us a certificate that we came through or just write a letter of recommendation there was such pressure and where we thought it was necessary we did but we decided des cas, that millet is only for the hungry. Il y a eu des cas exceptionnels où on était obligé de faire une lettre de recommandation mais de donner un diplôme. Mais en, en général, c'est pour ceux qui ont faim de Dieu. We are looking for those whose hearts are saying, Lord, how long will I be struggling with Mr. Flesh and I will not walk in victory? Et nous avons cherché ceux qui, honnêtement, dit combien de temps je vais lutter encore avec 
que monsieur la chair et qui peut vraiment faire la délivrance. People that are saying is there a genuine way to serve God and I will see biblical results. Et nous avons recherché des gens qui aspiraient vraiment à servir Dieu honnêtement avec des résultats concrets et bibliques. And because God had by his grace dealt with us over that et comme dieu par sa grâce a réglé ses points dans nos vies saying, if you can draw out your soul to the hungry et dieu dit donc si tu peux rassasier l'âme indigente if you can satisfy the afflicted soul si tu peux satisfaire l'âme qui est affligée we ask lord can we do that et nous avons demandé à dieu si nous pouvions le faire will you allow us to contribute to that est-ce que tu vas nous permettre de contribuer à cela That was why. Et c'est pourquoi right from the first beginning, dès le commencement, we stood and we lived together with the students. Nous nous sommes nous étions ensemble et nous avons vécu avec les étudiants de la Frazette. We cut grasses together. On a nettoyé, on a coupé les herbes ensemble. Some of you may not know. Certains vous ne savez pas. Some of the trees you see now. Certains des arbres que vous voyez ici maintenant. As we are walking through the boundaries of this place. Tandis que nous parcourons ce camp. We are millet students. Nous et les étudiants de la Fraser. We were going like that walking. Nous allions pour faire ces travaux pratiques. We felt that the kind of people God wants to raise. Nous avons pensé que ce que Dieu veut susciter. People that are hungry for God. Ce sont des gens qui ont faim. De Dieu. Can I confirm this night? Est-ce que ce soir je peux confirmer? Whether the people that are sitting here as for millet, whether they are the people that are still hungry for God. Est-ce que les gens qui sont ici comme étudiants de la phrase, est-ce que ce sont des gens qui ont faim de Dieu? Can I confirm that? Est-ce que il y a quelqu'un ici qui a eh? qui est là parce qu'il a faim de Dieu? Or you are hungry for money? Ou bien tu as faim de l'argent? Tu as I'm soif de l'argent? If you were hungry for money by this time I hope it has died. Si tu avais vraiment soif et faim de l'argent, j'espère qu'en ce moment là c'est mort. Can you confirm to me that that man has died? Est-ce que tu peux confirmer que celui qui était assoiffé de eh? mort? The man that was hungry for fame. Celui qui aimait la popularité. What has happened to him? Il est arrivé. He died. Il est mort. The man that was hungry for position. Celui qui avait soif de position et d'autorité. Wanting to be known. Qui veut être connu. Wanting to be respected. Qui veut être respecté. What happened to him? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh? Praise the Lord. Gloire à Dieu. If he has not died. S'il n'est pas encore mort. Then your millet has failed. Ce qui veut dire que ta, ton esprit de la phrase n'a pas Because réussi. That is the critical entrance to what God wants to do. Parce que c'est là l'obstacle majeur de ce que Dieu veut faire. If self is not uprooted, si le moi n'est pas déraciné, a major obstacle has not been taken out. Ça veut dire qu'un obstacle majeur n'a pas été ôté encore. If Mr. Flesh has not been evacuated, si Monsieur la chair n'a pas été évacué, we don't think we have done anything to you. Nous ne pensions pas avoir achevé quelque chose dans ta vie. If up to now you have not got victory over the flesh. Si jusqu'à présent tu n'as pas obtenu la victoire sur la chair. Even if they put your name to graduate. Même si on met ton nom pour finir, pour terminer. I want you to voluntarily say. J'aimerais que tu dises volontairement. Don't graduate me. Non, ne me laisse pas partir. I want you to honorably say. J'aimerais que tu dises de façon honnête. Don't commission me. Ne me commissionne pas. If Mr. Flesh, the old man, si Monsieur la chair, has not experienced death, pas expérimenté la mort, nothing else, rien d'autre. As happened to you. Rien en fait rien n'était arrivé encore. Rien ne s'est passé dans ta vie. Whatever else you thought you got is an information. Tout ce que tu penses avoir obtenu n'est qu'une information. Life only begins when death occurs. La vie ne commence que la mort lorsque la mort a eu lieu. Resurrection life only comes where death has occurred. La vie de résurrection ne vient que là où la la mort a eu lieu. And the power, et la puissance, power for living, la puissance de vie, power for ministry, la puissance dans le ministère, only comes, ne vient 
when a man has died lorsque un homme a expérimenté la mort when death has not occurred lorsque la mort n'a pas eu lieu nothing serious has taken place rien de sérieux ne s'est encore passé when mr flesh has not died quand monsieur la chair n'est pas mort your desires are always contrary to god tes désirs sont toujours opposés à ceux de dieu even if you are on the pulpit même quand tu es à la chair what you be looking for on the pulpit ce que tu vas rechercher à partir de la chair we still be contrary to the desire of god sera toujours opposé au désir de dieu even if you are singing même quand tu chantes but mr flesh has not died mais monsieur la chair n'est pas encore mort Honestly speaking, pour être honnête, nothing, rien. Heaven does not recognize you. Le ciel ne te reconnaît pas. We don't think Milet has, has succeeded. On, a, on reconnaît le succès de Milet. For any man, pour quelqu'un who has not experienced death, pour quelqu'un qui n'a pas expérimenté la mort, and who is not carrying that death about, et qui ne porte pas cette mort partout, in order to release Christ's life, afin de libérer la vie de Christ. Christ life La vie du Christ is the life C'est la vie the life light La vie lumière That God is saying he want to release Que Dieu dit qu'il veut libérer So when God says Alors quand Dieu dit I will make you a light unto the nations Je ferai de toi une lumière pour les nations The only thing that I understood Et La seule chose que je comprends was that C'est que those that have acquired the life light Ceux qui ont pu obtenir cette vie lumière I'm about to transport them to the nations. Et qui sont sur le point pour transporter cela dans les nations? If that has happened to you, si cela est arrivé à toi, à ta vie, between me and you, c'est que entre toi et moi, and between you and God, entre toi et Dieu, can you wave your hand to me? Alors, est-ce que tu peux lever ta main? Alleluia. Amen. Alleluia. Alleluia. It is when that has happened. Que c'est quand ça s'est arrivé that the victory of the cross becomes your victory c'est là que la victoire de la croix devient ta victoire personnelle so right from the very beginning donc dès le commencement god dieu was asking us to do this nous demandait de faire ceci that's why when you have gone through millet c'est pourquoi après l'expérience de la frazette that is one matter we could not ignore c'est donc un aspect qu'on ne peut pas ignorer until it has happened tant que cela ne s'est pas passé we could not go anywhere on ne peut pas avancer even if we have to cancel all other courses même s'il faut annuler tous les autres cours we were all agreed nous, nous tombons tous d'accord that that is the cross pour dire que of the matter c'est là vers le cœur and if it du does not happen et si tu n'as pas expérimenté ça nothing has alors happened. rien Rien d'autre ne s'est passé de bien. Some people say ah ah. Et il y en a qui disent mais Is that the only thing? C'est la seule chose ça. S'il te plaît. That is the principal matter. C'est là la chose principale. The trouble between God and man. Le, le problème entre Dieu et l'homme. The enmity between God and man. L'inimitié entre l'homme entre Dieu et l'homme is the self life. C'est la vie du moi. And that was why Jesus Et c'est pourquoi Jésus went to the cross est allé jusqu'à la croix in order to crush it afin d'écraser cela so that we can be reconciled afin with God. Afin que nous soyons réconciliés avec Dieu. Alléluia. Amen. Now, I took time to go over that. Je, j'ai pris du temps pour aborder cela so that you can understand the setting of what God called us to do right from the beginning. Voir un peu les choses que Dieu nous a confié par rapport à la fin. If you look at that verse 10, si, si tu regardes bien ce verset 10, you will see a small word it's like a preposition. Okay, and donc, donc dans d'autres versions en français, if thou draw out your soul to the hungry and satisfy the afflicted soul, then Donc then, il est dit si tu fais alors il y a un mot alors qui shall your light rise in obscurity alors ta lumière va briller dans le style obscurité and your darkness will be as the noonday et ta lumière sera comme le midi praise the lord gloire à dieu praise the lord gloire à dieu now i wish you can understand something before i go from there j'aimerais que tu comprennes quelque chose avant que j'avance 
Brothers and sisters, please hear me. Frères et sœurs, suivez-moi. There is divine order. Il y a un ordre divin. And God's way of doing things. Et Dieu, sa façon, par sa façon de faire, if we follow it, si nous suivons cela, you will get God's result. Nous allons obtenir les résultats de Dieu. He said, then. Et il dit donc, when you use the word then, et quand tu utilises le mot alors, that means after that. Ce qui veut dire après cela, shall your light rise in obscurity. Ta, ta lumière va, va se lever dans l'obscurité and your darkness will be as the noonday et tes ténèbres seront comme à midi you know when some people came for millet ouais, quand des gens viennent à millet because they don't understand et parce qu'ils ne comprennent pas cela they were expecting ils s'attendaient à ce que they will be doing all the kind of things that they have been doing qu'on fasse les mêmes choses qu'ils ont l'habitude de voir i give you some illustrations je vous donne un exemple Sometimes, quelquefois, people have just been admitted to millet. Les gens qui ont été admis à millet, first contact, au premier contact, by the first day, et le premier jour, I see some of them. Je vois certains. Ça, I need to see you. Ils viennent pour dire, ah, je veux te, ah, il faut que je te vois. I need to see you. Je, il faut que je te vois. There's a matter that you need to pray. Il y a, il y a un problème pour lequel je veux que tu pries. And deal with it, my life. Que tu traites avec ça dans ma vie. And if any of you have noticed, et si vous avez remarqué, whether you talk to me or you talk to someone else, même si c'est à moi que tu parles ou à quelqu'un d'autre, even in your flow group, même dans ton groupe de partage, you will notice that they will say something. Tu vas remarquer qu'ils vont, ils disent toujours quelque chose. They say, wait. On dit, attends, attends, ne sois pas pressé. Just continue to be in the class. Il faut continuer de, de participer au cours. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un parmi nous eh? à la phrase? You know why they asking you to wait? Vous savez pourquoi ils disent d'attendre? Even why me myself? Tandis que nous-mêmes, I moi always même, escape from all those all those demands. Moi-même, je j'essaie d'éviter de, ces ces demandes là. It's because I know. C'est parce que je sais. Casting out a demon. Chasser un démon. When the mean, uh, the, the Mr. Flesh who attracted that demon to your life has not been removed. Alors que le monsieur la chair qui a qui a partenaire qui a tiré ce démon n'a pas été enlevé. It's like going to the riverside with basket. C'est comme euh, aller à la rivière avec un panier to fetch water. Pour puiser de l'eau. When we you when we that basket be full. À quel moment ce panier de roseau va se remplir? And how much of the water will you carry home? Et quelle quantité d'eau tu vas ramener à la maison? Talk to me. Répondez-moi. When I know that, quand j'ai compris cela, I knew it is a useless venture. Je comprends donc que c'est une aventure inutile. To engage in all of those things. Pour s'engager dans ces choses-là. When Mr. Flesh has not been uprooted. Tant que Monsieur la chair n'a pas été déraciné. But do you know some of you must have an a, a testimony? Il y en a qui peuvent avoir un témoignage. That the day Mr. Flesh died, vous pouvez dire que le jour que Monsieur la chair a, and you saw the Lord drinking the cup, a été exposé, vous avez vu le Seigneur ôter, without anybody praying for you, sans que personne ne prie pour toi, all the demons disappear. Tous ces démons Have you noticed sont that? Déménagés, n'est-ce pas? Eh? Qui peut Did you continuer? notice that? Est-ce que vous avez remarqué cela? Do you notice that from that point? Vous pouvez remarquer qu'à partir de ce moment, fears were finished. Même les peurs ont disparu. And some said, Et il y en a qui disent, they have not even prayed for my sickness. On ne m'a même pas prié, on n'a pas but prié. But I'm pour already ça. here. Je suis déjà guéri. It's because. C'est parce que the root cause of those problems. La racine principale de tous ces problèmes is that Mr. Flesh. C'est ce Monsieur la chair. When the axe come on it, quand uh, la cognée est posée à la racine, everything that is hanging on it, tout ce qui est tout ce qui était accroché va aussi s'en aller et tomber. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Now, God said, then. Et Dieu dit alors. Then. Alors. Your light will spring forth out of obscurity. C'est alors que ta lumière va briller de l'obscurité. Now we are trusting God. Maintenant nous nous comptons sur Dieu. That when we will be releasing you. Pour que lorsque le temps de vous libérer arrive. Being sure that the greatest 
critical entrance to God's power in your life has been removed. Étant confiant que le plus puissant obstacle la grâce de Dieu dans votre vie a été ôtée. Being assured that what blocks the flow of the anointing had been uprooted. Étant confiant que tout ce qui bloquait le flot de l'onction a été déraciné. You will begin now to flow in the power of God effortlessly. Vous allez commencer donc à couler dans la grâce et la puissance de Dieu sans effort. So if we release you now, donc si nous vous libérons maintenant, we are sure. Nous, nous devons être assurés. Your light will break forth okay. in obscurity. Sois sûr que ta lumière va briller dans les ténèbres. And your darkness will become like a noonday. Et même tes, tes ténèbres seront comme à midi. Au you midi. are going to go forth into a dimension of fruitfulness. Tu vas entrer dans une dimension de fécondité. The work God will cause you to do will be established. L'œuvre Dieu que Dieu te confie va être établie. You will see a difference in the kind of ministry that God will launch you into. Il y a une différence dans la, dans le ministère que Dieu te confiera. In the name of Jesus Christ. Amen. Why am I saying that to you? Parce que je dis cela. I was so confident. Parce que j'étais je suis confiant. And I have proved God. Et j'ai déjà testé Dieu. And I have followed him. Et je l'ai suivi. For this many years, durant toutes ces années, and every day, chaque fois, I continue to confirm. Je, je la confirmation that the greatest hindrance, que le, le, l'obstacle majeur, to everything God wanted to do on earth, à tout ce que Dieu veut faire sur la terre, the greatest hindrance, oh, le, l'obstacle majeur, to revival, au réveil, the greatest hindrance, l'obstacle majeur, on a une dionie anointing, ah, pour une onction qui perdure. It's not the devil. Ce n'est pas le diable. It's who? C'est qui? I'm not hearing you. N'entends pas bien. It's the flesh. C'est la chair. No thief from outside. Rien de dehors. Can actually enter your house. Ne peut entrer dans ta maison. Unless si the thief inside. Le voleur qui est à l'intérieur. Opens the door. N'a pas ouvert la porte de l'intérieur. The moment Mr. Flesh was uprooted, dès que Monsieur la chair est déraciné, all the ordinances that was written against you, toutes les ordonnances qui étaient écrites contre toi, all the ancestral spirits, tous les esprits ancestraux, what happened to them? Qu'est-ce qui leur est arrivé? They were cancelled. Eux aussi ils ont été annulés. Or is there still one of you sitting here tonight? Or y a-t-il quelqu'un assis ici ce soir? One demon is still pressing you in the night. Il y a un démon qui te presse la nuit. Can I be sure? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne dort pas la nuit? It's because. C'est parce que the man they could oppress. Celui qu'on pouvait opprimer has died. Il est mort. And the man that is here now. Et celui qui est ici maintenant. Greater is he. Il est plus grand. That he. Que celui that is in the world. Dans le monde. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Now, eh bien, if this has happened, si ces choses-là sont arrivées dans ta vie, then, alors, your light, ta lumière, will break forth in obscurity. Va commencer à briller dans les ténèbres. And your darkness, et tes ténèbres, will be like the noonday. Seront comme uh, le zénith à midi. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Can I go ahead? On peut avancer. Can I go a- ahead? Répondez, est-ce qu'on peut avancer? I am taking this because I just want to be sure. Je parle de ces choses parce que je veux être sûr that coming to the end of millet for you, que arriver à la fin de millet, you will understand why God took you through. Tu comprendras pourquoi Dieu t'a fait passer par ici. And you will not think that the issue that God spent time to uproot in your life is something that you can put on the shelf. Et tu ne veux pas penser et conclure que les choses que Dieu est en train de déraciner ta vie là c'est pour mettre ta part. Throughout your life here. Durant toute ta vie sur la terre. Until you get to heaven. Jusqu'à tu jusqu'à ce que tu ailles au ciel. That experience. Cette expérience must form the coordinate of all your actions. Doit former l'angle cardinal de toutes tes actions. Now verse 11. Maintenant voyons le verset 11. There was something that we spent time talking about. Nous avons passé du temps à parler de quelque chose which you may not know that it came as part of the outline of Milet. Vous n'allez pas voir que ça fait partie aussi des grandes lignes de Milet. And the Lord shall guide you continually. Et l'Éternel sera toujours ton guide. 
and he will satisfy your soul in droughts. And it will make fat your bones. Il donne la vigueur à tes and you shall be like a watered garden. Tu seras comme un jardin and like a arrosé. spring of water. Comme une source. Whose waters fail not. Dont les eaux ne tarissent pas. Do you know that deep in my heart? Est-ce que vous savez que du fond du cœur? As we continue to trust God to pass men through millet. Tandis que nous comptons sur Dieu pour faire passer des gens à la phrasette. We were longing that verse 11 will be your experience. Nous nous désirons, nous aspirons à ce que le verset 11 soit ton expérience. What is that number 1? Que de quoi s'agit-il numéro 1? The Lord shall guide you continually. Le Seigneur te guidera continuellement. Maybe if I had put it in the language in which we taught in the various classes, you would have understood that that was what we were talking about. Tu vas comprendre que c'était de ça que nous parlons. We were noting that from that time forward, nous avons fait remarquer qu'à partir de ce moment-là, it will no longer be you living. Ce ne sera plus toi qui vis, but Christ that lives in you. Mais le Christ qui vit en toi. Do you remember our popular? Song. Est-ce que vous vous souvenez de notre chant, notre cantique What populaire? is that song? C'est quoi? It is no longer I that live it, but Christ that live it in me. Alleluia! It is no longer I that live it, but Christ that live it in me. In me. In me. In me, oh Jesus is the light. In me, Hallelujah. It is no longer I that live it, but Jesus that Christ that. Now, that is not an entertainment song. But it is not a song for us to divert. It is the life. It is the life. That God has exchanged. Que Dieu a échangé. And it is not going to come once in a week. Et ce ne va pas venir une fois par ce, dans la semaine. You are not going to say, ah, "Oh, when I was in the spirit." Ce n'est pas une fois quand tu vas dire quand j'étais dans no, l'esprit. No, 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 no. How many times are you going to carry that life? Combien de fois tu vas, combien de temps tu vas porter cette vie? Continually. Continuellement. Morning, evening, night. Matin, midi, soir. When they ask you to come and preach, si on te demande d'aller prêcher, who is whom are you carrying to go and preach? Qui est-ce que tu vas prendre pour aller prêcher? Eh? It will be Christ. Ça doit être le Christ. Christ in you. Le Christ en toi. The hope of glory. L'espérance de ta gloire. We were trusting God. Nous comptons sur Dieu. That continually. Pour de façon continuelle. All the time. Tout le moment, tout le temps. He will be the one at work in you. C'est lui qui sera à l'œuvre en toi. All the while. Tout ce temps-là. Not once a while. Pas une f- de temps en temps. Not some of the time. Pas quelquefois. He said, he will guide you et continually. Il a dit, il te guidera continuellement. If Milet had succeeded. Si Milet a réussi. In any of your life. Dans, dans la vie de quelqu'un. One of the things you will have experienced. Une des choses qui, qui cette personne expérimente. Is the continuous flow of Christ's life. C'est un, un flow continu de la vie du Christ. Christ guiding and leading you into everything. Le Christ uh, vivant et te guidant en toutes choses. Before you speak, avant de parler, it will be Him speaking. Ce sera lui qui parle. Before you respond to anything, avant de répondre à quelque chose, you are saying Jesus. Tu diras Jésus. What do you want to do here? Qu'est-ce que tu veux faire ici? How do you want me to talk here? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? How do I respond to this? Comment je réponds à ceci? And effortlessly, et sans effort. You will see Christ. Tu verras le Christ living his life, vivant sa vie, doing his work, faisant son œuvre, bringing forth his glory, eh, fait, fait, démontrant sa gloire in your life, dans ta vie. He will guide you continually. Il va te guider continuellement. And even in drought, et même dans les lieux arides, he will satisfy your soul. Il va satisfaire, rassasier ton âme. You will have a deep sense of spiritual satisfaction. Tu auras donc un sens profond d'épanouissement When de satisfaction. When he says he will make fat your bones, et quand il dit donnera la vigueur à tes membres, there will be 
a continual flow of joy. Il y a donc comme un flot de joie, de vie. A continuous release of life, fresh une, life. Une, une libération continuelle d'une vie renouvelée. Something will be bubbling inside your spirit continually. Quelque chose de bouillir en toi continuellement. Can I find out from my last student before I go ahead? Avant d'avancer, je veux voir avec les étudiants de la Frazette. Is that already happening to you? Can I be sure? Est-ce que tu es eh? sûr que cela arrive dans ta vie? Wave your hand and tell me that it's happening. Lève ta main pour me dire que oui, tu expérimentes is ça. Is it taking place already? Tu commences à vivre cela? Why am I doing this? Pourquoi est-ce que je dis cela? How can we commission you? Pourquoi est-ce qu'on peut? Comment est-ce qu'on va te commissionner? If the basic issues have not been established. Si les choses personnelles n'ont pas été réglées encore. I said the other time. J'ai dit la dernière fois. If that Mr. Flesh has not finished. Si Monsieur la chaîne n'est pas encore fini. Please. S'il te plaît. Walk to the register. Va voir euh, le secrétaire de l'école. I say even though all records are correct. Et, et, et tu dis même quoi que j'ai tout rempli les conditions. Don't commission me. Mais ne me commissionne pas. You know we are not giving you paper. Vous savez qu'on ne vous donne pas de diplôme. Your life is the is the paper. C'est votre vie qui est le diplôme. And if it is not there. Et si cette vie n'est pas là. Please, s'il vous plaît. We still have three days to pray together. Nous avons encore trois jours de prière. If you say please defer my commission. Si tu peux dire faut différer, faut faut le Euh, remettre à plus tard mon commissionnement. I, I don't think the principal will be annoyed. Je ne pense pas que le, ça ne va pas plaire au, au principal. I think he will say thank God. Je pense qu'il va dire ah Dieu merci. Because the product God is looking for, Parce I will show you what God is expecting. That's why le produit que Dieu recherche, on va en parler. Je vais vous montrer now, de quoi. Now. And you will be like a watered garden. Et tu seras comme un jardin arrosé. So you see, in the course of millet. Et donc uh, durant les, la formation de la frazette. We deliberately train you on how to be alone with God. On vous a on vous a formé à être seul avec Dieu. How to get to the secret place where God makes men. Comment aller dans les lieux secrets là où Dieu forme ses hommes. We didn't hide anything from you. Nous ne vous avons rien caché. We wanted you to become like we have become. Nous avons voulu que vous soyez comme nous sommes devenus. Hallelujah. Amen. What have we become? Qu'est-ce que nous sommes devenus? If I may tell you something. Si je vous dis donc. What has God done for us? Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? God has connected us. Dieu nous a connecté, il nous a relié to the source of living water. À la source d'eau vive. We don't go about with a bucket and reservoir. Nous ne partons, nous ne nous déplaçons pas avec des châteaux et des réservoirs. God is training us how to connect with the source. Dieu nous a formé à nous connecter à la source. So that every time, de sorte que à chaque fois, you are watered. Tu es arrosé. Your life is watered. Ta vie est arrosée. You are ever fresh. Tu es renouvelé. I have prayed et j'ai prié that those of you that will be commissioning this coming week dans vous qui seront commissionnés cette fois-ci you will carry that kind of life vous puissiez avoir cette vie là you will never know dryness again vous n'allez pas connaître de sécheresse à nouveau in the name of jesus amen a spring will be springing out of your spirit sous va jaillir de de l'intérieur de vous I tell you one story. Je vous raconte une histoire, une anecdote. When I started to learn Jesus. Quand j'ai commencé à apprendre Jésus. And I started preaching. Et j'ai commencé à prêcher. I didn't understand. Je ne comprenais pas that what God wanted to train me in. Que ce que Dieu voulait me faire, ce qu'il voulait me former. Was a life that is connected. C'était de me former à une vie qui est connectée. So two words were very critical for me. Il y avait donc deux deux mots qui étaient différents et qui étaient vraiment déterminants. Collection. D'abord pour recevoir collecter. Collection. Il y a collecter or connection. Ou bien se connecter, la collection ou bien la connexion. To collect and to connect. Donc j'avais 
deux mots. Il y a un qui était collecté et puis un autre qui était connecté. And God said, et Dieu dit, if you want to collect, si tu veux donc recevoir, collecter, comme you can bring your jerry can. Donc envoie, envoie ton, ton panier. And you carry it. Et tu prends. And as you are going, et ton bidon est pendant, as you are pouring, pendant que tu es en train de verser, the thing is reduced. La chose se, elle, se, elle se réduit. Sometimes it will finish. Quelquefois même ça va finir. You say, "Guy, this thing has finished. So let me go back." Et tu vas dire, "Ah, l'eau est finie. Je vais repartir." That's one way. Ça c'est une autre façon. But the other way, mais l'autre manière, is to be connected. C'est d'être connecté to the source of supply. À la source de la provision. At every time, de sorte qu'à tout moment, there is a flow. Il y a comme un flow. And God said, et Dieu m'a dit, that's the thing I want you to. C'est ce que je veux que tu puisses connaître, expérimenter, connecter, que tu sois connecté. That's why. Et c'est pourquoi, no matter, peu importe, how many times, peu importe les situations. We had to speak the word of God. Nous devons donc prononcer la parole de Dieu. There is a fresh. Il y a toujours une parole fraîche. Something fresh. Quelque chose de frais. Coming. Qui vient. Even if you say. Et même si on dit. Brother Gule, Frère Gule, What you preached last year. Ce que tu as prêché l'année passée. That blessed us very well. Qui nous a béni. Come and repeat it. Viens répéter ça. Word for word. Mot à mot. It cannot happen. Cela ne peut pas se passer. You know why? Vous savez pourquoi? <laughs> Do you know why? Vous savez pourquoi? What is going to come? Ce qui va venir. Fresh. Ce sera frais. Surpasses what you had last. Ce sera encore meilleur que ce que tu as entendu l'année passée. I tell I say God. Et quelquefois je dis Dieu. Because one preacher saw me preach. Parce que un prédicateur m'a vu prêcher. When I finish preaching. Quand j'ai fini. The man of God called me aside. L'homme de Dieu m'a appelé de côté. Il dit frère Bilé. Il dit frère Bilé. This one message you gave. Ce message que tu viens de donner. I have got five sermons already. Oui, dans, ce, dans ce message que tu viens de prêcher, j'ai eu cinq messages dans le même message. And you did it only once. Et toi tu l'as fait seulement une fois. The way you are preaching. Mais de la manière que tu as prêché là. You will soon run out of messages. Et toi tu n'auras plus de message. You don't do like that. On ne fait pas comme ça. You short measure it. Il faut mesurer ça, il faut donner un peu. Just short measure it. Et donc il faut raccourcir so that you can have something for a long time. Je que tu peux avoir le même message prolongé sur plusieurs fois. And I laughed. Et là j'ai souri. I said this man does not know. Mais je dis cet homme ne sait pas. That when you are connected. Que quand tu es connecté with the inexhaustible source. Et tu es connecté à cette source inépuisable. It's inexhaustible. Elle est inépuisable la source. Fresh. C'est frais. Every time. Chaque fois. Hallelujah. Amen. You are going to become like that. Amen. Tu vas devenir ainsi au nom de Jésus. That every time people hear you speak. Et de chaque, chaque fois qu'on t'entend parler. Something fresh. Quelque chose de nouveau et de frais. Original from heaven. Origine qui vient du ciel. Will be flowing through you. Va couler à travers ta vie. That's the kind of men we are going to commission. Ce sont ces gens de mains que nous allons, des hommes que nous allons commissionner. Et watered garden. Des gens qui ont, qui sont un jardin. Watered, watered. Jardin. And like a spring of water. Arrosé comme un jardin. Whose waters fail not. Une source qui ne tarit point. That's the kind of product. C'est c'est ce cette sorte de produit. That millet must produce. Le millet est la fraise d'un produit. Hallelujah. Hmm. Are you with me? Est-ce que vous me suivez? Eh? Some of you you came back after the second contact. Il y en a qui sont revenus après le deuxième contact. And I heard you say. Et je vous ai entendu dire. Ça? Ah, s'il te plaît. This thing is working. Cette chose là ça marche. Ah, it is working. Eh, ça marche. I didn't even know what to say. Je sais pas quoi dire. I just carried him there. Je suis allé simplement là-bas. And I have never seen something that has affected people like that. Et je n'ai jamais vu un message qui a affecté autant de personnes. And I said to you then. Et je vous ai dit en ce moment. What you have started seeing. Ce que tu as commencé à voir. That's what will characterize the rest of your ministry till you die and go to heaven. C'est ça qui va caractériser le reste de ton ministère jusqu'à ce que tu ailles vers le Seigneur. Hallelujah. Amen. Hey, 
Why am I now repeating all of this? Pourquoi est-ce que je reviens sur ces choses? It is to get to verse 12. C'est pour revenir, c'est pour venir et uh, arriver au verset 12. The expectation of heaven. L'attente, les attentes du ciel. For what we are going to send you out of Milet to go and do for God. Uh, les choses dans lesquelles nous allons, nous allons vous envoyer pour œuvrer au nom du Seigneur. One of the things that Milet has done to some people. Une des choses que Milet a accompli pour uh, certains. And they are exposure to this new creation life. Et qu'ils ont été exposés à cet homme la nouvelle création. Is that they, you know, sometimes it appears as if it makes you lazy. Vous voyez, ça donne l'impression d'être paresseux. Because all the giri giri you used to do Parce before, tous ces mouvements que tu faisais avant, is dead. Tous ces efforts là sont morts. There's a man inside now. Il y a un homme maintenant à l'intérieur, springing up, qui est en train de jaillir. Ah, and people say, ah. Et les gens disent, ah. Will I not be too lazy? Et quelquefois tu dis, mais est-ce que ça va pas me rendre paresseux? What of this one? What of that one? Et pourquoi je ne fais plus ça et ceci? What of this one? Et ceci encore. I can imagine how many of you worried so much et about. Et je me souviens. About about that uh, aggressive aggressive je sens qu'il y a, il y en a pas il y en a il y en a pas mieux vous ils sont comme ils aiment les prières agressives là that 1 am of confronting voilà. witches cette prière de 1h du matin combat spécial avec les sorciers and i told you to go and sleep et pourtant je vous ai dit d'aller dormir how many of you been sleeping ever since you have been sleeping tu dors bien resting et tu te repose hallelujah amen and i say to be like that till you go to heaven je dis ça sera comme ça jusqu'à ce que tu ailles avec vers le seigneur you will walk daily chaque jour tu vas marcher in the power of the holy ghost la puissance du saint esprit by the resurrection of christ par la résurrection du christ and satan will only look at you as a et satan va te regarder oh i can do nothing to this one faire avec celui là that is not an experience for millet. Ce n'est pas une expérience lors de la millet seulement. It's an experience for life. Mais c'est pour la vie qu'il faut rester dans cette expérience. Are we going to send such men out of this place? Est-ce que on va avoir des tels qui sont commissionnés? Hallelujah. Now. And they that shall be of you. Et les tiens, ceux qui sont à toi. Shall build the old waste places. Rebâtiront d'anciennes ruines. God is going to be sending you forth. Dieu va t'envoyer as builders, comme un bâtisseur of the old waste places, d'anciennes ruines, things that have been broken by the enemy, les choses qui ont été déjà ébranlées par l'ennemi, things that people have allowed to crack, et les choses que les gens ont permis de d'avoir des fissures. God will be sending you to rebuild. Old waste places. Dieu va t'envoyer pour rebâtir d'anciennes ruines. As you are going to be commissioned, tandis que tu vas pour être commissionné. God is sending you out as vessels of restoration. Dieu t'appelle et t'envoie comme un vase de restauration. You are going to see things that people talk cannot work. It will revive under your hand and under your ministry in the les, name of Jesus Christ. Les choses qu'on a dit qui ne vont plus jamais pouvoir marcher, tu vas apporter un réveil par ton ministère dans le nom de Jésus. They shall build the old waste places. Ils vont rebâtir d'anciennes ruines. Thou shall raise. Tu élèveras. You will raise up the foundations of tu many re- generations. Tu relèveras des fondements antiques dans plusieurs générations. Generations will be raised. By your hand. Des générations sera, seront relevées par ta main. Are you hearing ministère. me at all? Yes. The reason why God brought you to Milet. La raison pour laquelle Dieu t'a fait venir à la Frazette. And you are about to be commissioned. Et tu es sur le point d'être commissionné. And you are about to be released. Et tu es sur le point d'être libéré. Is that God want to send you forth now? C'est que Dieu veut t'envoyer. To go and create a restoration. Pour aller pour créer une restauration. Something that nobody thought can be brought back. Quelque chose qu'on ne, on ne pensait pas pouvoir revivre encore. By the instrumentality of your lives. Mais par les moyens de ta vie. We will see things springing up Nous here and there. ces choses germer à gauche et à droite. We will hear testimonies of what God is doing. Nous allons entendre les témoignages de ce que Dieu est en train de faire. Your denominations will experience 
et, et, et divine visitation. visitation divine. Every dilapidation that has come. Euh, toute uh, dilapidation qui a, a été. As ici, God releases you. Tandis que Dieu te libère. There's going to be a rebuilding. Il y aura comme uh, une reconstruction. You will rebuild old waste places. Il y aura des d'anciennes ruines. By the hand of God on your life. Par la main de Dieu sur ta vie. This is the divine expectation. Cela, cette attente divine que Dieu a. When God said we should embark on miracles, when Dieu nous a dit de commencer miracles, He already said that's what He is going to do. Il nous avait déjà déterminé ce qu'il allait faire. I'm quietly excited. Et je suis vraiment heureux. That God is about to bring to pass que, what He said. Que Dieu est sur le point de commencer à réaliser ce qu'il a dit. And talking with several of you, je parle avec plusieurs d'entre vous, from the Aousa Millet, ceux qui sont de Millet Aousa. Can you imagine where God is going to throw you? Regardez où Dieu va vous projeter. How you are going to bring turnaround? Comment vous allez envoyer un bouleversement? We are, we are expect, we are longing for what God is going nous to sommes, do. Nous attendons ardemment de voir ce que Dieu va faire. Alléluia. Amen. You will raise up the foundation of many generations. Va relever le fondement de plusieurs générations. And you will be called the repairer of the breach. Et on t'appellera le réparateur des brèches. The repairer of the breach. Le réparateur des brèches. And the restorer of paths to dwell in. Celui qui restaure les chemins. Alléluia. Qui rend le pays habitable. Permit me as I end for tonight. Permettez que je conclue ce soir. You will not be going out of Melet. Tu ne partiras pas de cette formation de la Frazette. Only to return to old things. Pour retourner aux anciennes choses. You will be charged to go and make a difference. En fait, tu auras la charge d'aller faire une dif- de mettre la différence. God is going to confront you with things that you will rebuild for God. Dieu va mettre devant toi des choses, des fondements que tu vas rebâtir. Foundations that have been destroyed shall be relayed. Des fondements qui ont été détruits seront reposés encore. Many generations will arise out of you. Plusieurs générations vont être suscitées à partir de toi. One of you have come from Milet. Un, un est venu à Milet. We don't know how many hundreds your life will affect after here on ne voit on ne sait pas on peut pas nom, euh, compter les centaines de personnes qui seront affectées après après ici god is going to expand his purpose by your hand in the name of jesus tu vas sa volonté par le moyen de ta vie au nom de jésus he said et il dit you will raise the foundation of many generations tu vas relever des fondements antiques de plusieurs générations and you will be called the repairer of the breach et on t'appellera le réparateur des brèches the restorer of paths to dwell in celui qui restaure les chemins qui rend le pays habitable that's what god is longing c'est ce que dieu recherche can i ask one question before i go je pose une question avant d'avancer is it possible est-ce possible hein eh? répondez est-ce possible it is it is. C'est possible. It is. Oui, c'est possible. It is possible. C'est and possible. not not only that it is possible. Pas seulement que c'est possible. It will happen. Mais cela va se passer. Cela va se passer. Actually, you will be called. En fait, tu seras appelé the repairer of the breach. Le réparateur des brèches. The restorer of paths to dwell in. Celui qui restaure les chemins qui rend le pays habitable. You will bring back. Tu vas ramener the, 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 the correct way to live. La façon juste de vivre. Alléluia. I want you to join me to pray. Mais j'aimerais que vous joignez à moi pour prier. That you having come through to this point et que étant arrivé à ce niveau may the expectation of heaven concerning you not fail. que les attentes de dieu ne soient pas des déceptions may god help and use you que dieu t'aide et qu'il t'utilise to bring about what heaven is longing to see 
des nations. Pour réaliser ce que le ciel attend dans cette génération. May the hand of God propel you que la main de Dieu te propulse to satisfy the heart of God jusqu'à satisfaire le cœur de Dieu in the name of Jesus Christ dans le nom de Jésus-Christ now i have said few things that look very casual j'ai dit que des choses qui semblent être légères the peculiarities of what god asks us to focus on in millet as a precursor to what God will use you to do. La particularité des choses sur lesquelles nous devons nous focaliser dans la phrase afin que Dieu arrive à faire ce qu'il annonce. We know and we recognize. Nous, nous savons et nous reconnaissons. That wherever it has happened. Que partout où cela est arrivé, the result that God is looking for will come. Les résultats que Dieu attend aussi vont suivre. But let's imagine that you have been here. Bon, imaginons que vous êtes ici. And for several of these contacts, et pendant tous ces contacts différents, whatever happened, tout ce qui s'est passé, you were you omitted what ought to be fundamental. Tu as omis ce qui était fondamental. I don't think it's too late. Je ne pense pas que ce soit tard. I think we can sort it out. Je pense qu'on peut encore revenir là-dessus pour régler I ça. I think we can just say, Oh God. Et dire, crie à Dieu pour dire, Oh Dieu. Just help me one more time. Aide-moi une fois encore. So when we are praying, donc pendant pendant que nous prions, why others are saying thank God it has happened, it has happened. Tandis que euh, les gens disent ouais ça c'est arrivé j'ai vécu cela. Should you be stranded? Est-ce que toi tu vas rester là coincé sans avancer? No, no, non, 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 non. God is going to sort you out. Dieu va s'occuper de toi. So tonight. Alors ce soir encore. I will not mind. Je ne veux pas m'inquiéter. That if there's any. Je veux pas me déranger de voir que quelqu'un. That despite what God has done. Malgré tout ce que Dieu a fait. The enemy has done something to cripple you. L'ennemi a fait quelque chose pour t'handicaper. Without shame. Sans honte. You will just come. We will sort it out. Tu vas venir come. devant et dire au Seigneur, reviens encore à moi pour régler ces choses. That's why you came for et this time. Et c'est pour ça que tu es revenu. Praise the Lord. Gloire à Dieu. If there's anyone, s'il y a quelqu'un, the all that God said He wanted to do, tout ce que Dieu a dit qu'il va faire, you may even have gone through Milet, but you just went back. Tu as, tu, as, tu es passé par Milet, mais tu es retourné à ces choses. Et les gens me disent, mais tu es allé à Milet, toi. Milet didn't go through mais, you. mais Milet n'est pas passé par toi aussi, on dirait. It is time to call on God again. Il, il, est, il est temps d'invoquer Dieu maintenant. Lord Jesus, et dit, Seigneur Jésus, your life that I came to catch, ta vie que je suis venu saisir, how did I catch shadows? ta lumière, et comment est-ce que je peux me saisir des ombres? Who brought shadows to my life? Qui a emporté encore les, les ténèbres, l'ombre dans ma vie? Lord, Seigneur, deal with it for me. Faut traiter avec ces ténèbres qui sont revenues. Whether in Aousa, whether in Yoruba, que ce soit French, que English, que ce soit en français, en anglais, Aousa, Yoruba, Thief, dans toutes sortes de formations de langues. Sort it out with God. Et il faut que nous puissions traiter ça avec Dieu. If you don't mind, I will request you now to stand. Donc, on va se tenir debout si vous le permettez. And let us pray together. Et nous allons prier. Let us pray together. Prions ensemble. The first prayer I've raised is a very clear prayer. La première, le premier sujet de prière est déterminant. Your investment in my life, Lord. Seigneur, ton investissement dans ma vie. The exposure you have given me. L'exposé que tu me donnes. Let it not be a waste. Que cela ne soit pas let there be no heavenly disappointment over my own life. Que le ciel ne soit pas déçu de ma vie. The extent of result you want to see with me. Les résultats que tu veux voir avec ma vie. Please Lord, release me unto it. S'il te plaît Seigneur, il faut me libérer dans ces choses. We will be commissioning you to that. On va te commissionner pour cela. We will be shooting you forth to go and become repairers of the bridge. Nous allons t'envoyer pour que tu deviens réparateur de brèches. Restorers of the path to dwell in. Un restaurateur des chemins. To build old waste places. Pour rebâtir les chemins anciens. To raise up foundations of many other generations. Pour élever des fondations pour plusieurs générations. This night I want you to pray. Ce soir j'aimerais que tu pries. God. 
God. Et dit Dieu. What you want to do with me? Ce que tu veux faire de moi? Why you are introducing me to discipleship? Tu m'introduis au disciple là. Going through this millet experience. Et que je suis en train de par participer à la phrase. This night, oh God. Ce soir, oh Dieu. Release me unto it. Libère ces choses dans ma vie. Let us pray together. Prions ensemble. Let us pray together. Prions ensemble. Step forth your heart to et, God. Et tends ton cœur vers Dieu. This your expectation, oh God. Et dis au Seigneur, c'est là ton attente dans ma vie. It will not be dashed on my life. Cette, cette intention ne va pas être déçue. This reason why you set me apart. La raison pour laquelle tu m'as mis à part. Why you went all the way to South Africa to call me out. Et tu allais jusqu'en du sud pour m'appeler. To Malawi to bring me into this. Mal au Malawi aussi pour me recruter. To francophone nations to Dans bring me into this. Dans toutes ces nations francophones pour toucher mon cœur. You went even now to the local languages. Et maintenant tu te tends dans les langues locales. Oh God. Oh Dieu. I will not be your disappointment. Je ne vais pas être une déception. They will not say this man, God exposed him, but he has become nothing. On ne dit qu'on ne dise pas ce homme là, il a connu beaucoup de choses. Your expectation of oh God déception. over my life will not be dashed. Son attente sur ma vie ne sera pas écrasée, déçue. Please pray about that quickly. Prie, prie, prie par rapport à ça. Plead with God. Plead avec Dieu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kira ba shanko toro bosko. Mara ba 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 kando roboshi. Holy Spirit, please walk in this meeting. All the cardinal issues that you have raised, O oh God, in the course of our training, Lord, I ask that they will remain cardinal in our lives. They will remain cardinal in the lives of these brothers. Not why we are they're under our watch, even when they will have gone. It will become the life they live. It will become the message of their lives. Thank you, Father. Thank you. This night, oh God, do it for us. Thank you. In Jesus' name, we have prayed. Now, is it possible that Something got omitted along the way. Est-ce possible que quelque chose a échappé à Dieu ou bien t'a échappé dans la formation? Could it be un aspect qui a été omis? That what should be foundational and cardinal, you missed it. Est-ce que tu as manqué ce qui devait être essentiel, déterminant et cardinal? And we are coming to the point where we are going to say. Commission him Et pourtant to go. nous sommes arrivés au point où on va te commissionner. And your spirit is saying, even in these few days. Et, et ton esprit dit même dans ces jours qui restent. Let God sort your life que out. Dieu s'occupe de ma vie, qu'il règle que ce, cet aspect dans ma vie. Where omission took place. Là où il y a une omission. Where something went out. Là où quelque chose n'a pas bien marché. And you missed the point. Et tu es passé à côté de l'essentiel. Can you honestly come before God? Est-ce que tu peux honnêtement venir devant Dieu? And say, Father. Et dit Père. This is that last bus stop. Voici ce dernier arrêt. How can I go empty? Comment est-ce que je veux partir les mains vides? How can they commission me with nothing? Comment est-ce qu'on peut me commissionner avec rien? How can they pour water into this leaking basket? Comment est-ce qu'on peut verser de l'eau dans ce panier percé? This night, oh God. Ce soir, oh Dieu. Deal with my case. Occupe-toi de mon cas. Sort my life out. Règle mon cas. We don't want to be talking about empty confession. Nous ne voulons pas parler de confession vaine. We need a reality that can stand the test of time. Nous voulons la réalité qui va se tenir à l'épreuve du temps. We need something that heaven can back up as you go. Nous demandons quelque chose que le ciel va soutenir. And if this night Et God is soir, saying, Dieu est en train de te dire, what was not dealt with, ce qui n'a pas touché, ce qui n'a pas réglé, or what you push under the carpet, ou bien ce que tu as repoussé à côté, tu n'as pas laissé Dieu toucher. You cannot go without Et him. Et Seigneur, je ne peux pas repartir sans que tu traites cela. We cannot lump you and say, let them just go like that. On ne peut pas te commissionner et dire, laisse-les partir comme ça. Nobody wants to go and expose you to such a danger. Personne ne veut euh, être exposé à ce danger. 
Or did you miss out at one point? Ou bien tu as manqué quelque chose dans tout le processus? And the Holy Spirit is saying. Et le Saint Esprit dit. There's still a chance. Il y a encore une occasion. You want to come out so that we can pray. Tu veux, tu veux sortir pour que nous puissions prier. So that God can sort that out. Pour que Dieu puisse régler cela. So that the Holy Spirit can help us. Afin que le Saint Esprit puisse nous aider. Can you step out before God? Et que tu t'es avancé devant Dieu. And say, Lord. Et tu as dit, Seigneur. This being the final day. Étant le dernier jour. Whatever was not finalized. Ce qui n'a pas été finalisé. Don't let me go unfinished. Ne me laisse pas partir achevé. Don't allow me to go unfinished. Ne me laisse pas partir sans être achevé. Please help me tonight. Tu vas dire Seigneur aide-moi ce soir. All right, God bless you. Thank you Jesus. Just come. All right, thank you my friend. Thank you. Whether it's in Yoruba land, whether it's in Tiv, whatever it is, let God sort this out for you. Please, Lord, sort it out. Lord, sort it out. If it's an understanding that needed, Lord, bring it back to us. If it is one disobedience that has scattered all that God was doing with you, let it be sorted out tonight. Have you been tricked to let go again what God has given you. It must be sorted out tonight. S'il y a quelque chose qui doit être réglé, il faut que tu permettes à Dieu de régler ça ce soir. Don't say let me just finish like that. Ne dis pas non, c'est pas grave, je vais finir comme ça, on va voir après. Thank you Jesus. Thank you. Thank you. Please stretch forth your hand we're praying. Et élevez la main pour la prière, s'il vous plaît. I would like to pray with you. I would like to pray deliberately that you will, Millet will not be a theory for you at all. Nous allons prier essentiellement que Millet ne soit pas une théorie dans notre vie. If you live here and nothing happened, they say, but you went to Millet. Tu pars d'ici et rien ne s'est passé. On dit, mais tu allais à Boko, tu allais à Millet. How can what has helped and changed others? And give them a permanent takeoff in life. How can you only become a crippling experience for you? Comment est-ce que ce qui a changé la vie des autres, ils sont devenus ce qu'ils sont? Ça peut devenir quelque chose qui va t'handicaper toi. Let us settle that matter tonight. Nous allons régler. In Jesus' name, we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Our Father, we thank you and bless your name. Notre Père, nous te disons merci et nous bénissons ton nom. That you are coming to us again. Est-ce que tu es venu à nous encore? Because of the great purpose in your heart for each and every one of us. À cause de ton grand objectif pour chacun de nous. Thank you that you have been very, very thorough. Merci parce que tu as été très bon pour nous. Thank you because, Lord, you will not release any of us. Merci parce que tu ne vas pas nous relâcher. To go there and to find out that we cannot fit your purpose. Pour aller et découvrir que nous ne pouvons pas correspondre à ton but. Lord, we are coming to you again this day. Seigneur, nous venons à toi encore cette nuit. You say that can a nation be born in a day? Tu as dit est-ce qu'une nation peut naître en un jour? But you said before Zion traversed, he brought forth a son. C'est à travers le travail et les labeurs que un fils naît. We ask that tonight something will happen to our lives. Nous demandons que ce soir quelque chose se passe dans nos vies. The travail of the Lord Jesus Christ on the cross cannot be wasted over our lives. Le, la souffrance du Seigneur Jésus à la croix ne sera pas en vain dans nos vies. Lord, we ask that there be an activation 
of the work of the cross upon our lives now in the name of Jesus. Père, nous prions qu'il y ait une activation de l'œuvre de la croix dans nos vies au nom de Jésus. We will not be graduating in vain. Nous ne serons pas gradués en vain. It will not be a fake story over our lives. Ça ne sera pas une histoire contrefaite sur notre vie. As we dwell with you these few days, Lord, let something something again happen in our lives. Pendant que nous nous, nous tenons devant toi pendant ces jours, permet que quelque chose se passe dans nos vies. We ask that the work on the cross of Calvary will take root in our lives again in the name of Jesus. Nous prions que l'œuvre de la croix prenne racine à nouveau dans nos vies au nom de Jésus. Come to us afresh. Viens à nous à nouveau. Come to us again. Viens à nous encore. Permanent, O oh Lord, what you have done in our life previously in the name of Jesus. Rend permanent ce que tu as fait dans nos vies précédemment. The experience we had, Lord, fondate it again. Les expériences que nous avons eues, Seigneur, rend cela actuel encore. Make it permanent this time. Rend cela permanent cette fois. So that as we go forth, it becomes our story. Pour que en partant, cela devienne notre histoire. And it becomes our gospel. Et que cela devienne notre évangile. Thank you, blessed Savior. Merci, Sauveur béni. This we know that you will do. Nous savons que tu vas le faire. Nations are waiting for us. Les nations nous attendent. We will be a light to the nations. Nous, ne ser nous serons des instruments pour It les nations. It will be a light that is springing for Lord. Nous, nous serons l'instrument que tu vas susciter dans cette nation. That we darkness. Pour que nous puissions vaincre les ténèbres. Thank you, Abba Father. Merci, notre Père.